Ben trovati amici di Telemolise in una piazza variopinta e colorata, piazza Andrea di Sernia, che oggi dice no alla violenza sulle donne per l'evento Viva Vittoria 2024. Sono stati realizzati 3.600 metri quadrati di lavori all'uncinetto. Una singola coperta, come vedete, è composta da quattro mattonelle. Un lavoro che ha coinvolto 1.800 donne della provincia e che questa notte alle 3 del mattino si sono riunite insieme alle associazioni, ai vari enti, per allestire questa piazza e far svegliare Isernia con un messaggio no alla violenza sulle donne. Rimanete con noi. Quello di Sernia si può definire, Presidente, un record rispetto ad altre città più grandi? Siamo orgogliose del lavoro fatto da un uomo, soprattutto l'organizzatore Pasqualino, perché è stato bravissimo, soprattutto coordinare non solo una città, addirittura una eh, tutta la provincia e l'intera regione. E di Sernia è qui da vedere, è riuscito a mettere in piazza 3.600 metri quadrati di no alla violenza sulle donne, con un lavoro corale instancabile, è riuscito ad arrivare ovunque e ha fatto chilometri e chilometri che hanno premiato questa costanza e questa bravura, è stato bravissimo. Ecco, ci puoi dare qualche numero delle altre città che hanno aderito? Beh, oddio, eh, io le posso dare oramai il, eh, come dire, il numero nazionale. Viva Vittoria oggi è una realtà che è nata nel 2015, eh, siamo arrivate a fare 41 città in Italia e anche due, stiamo iniziando timidamente ad affacciarci all'Europa, eh, quindi in Germania. E ad oggi abbiamo donato oltre 1.300.000 euro a più di 70 centri di violenza e ogni città ha, ha una sua storia a sé. Eh, c'è chi ha fatto tanto, c'è chi ha fatto un po' meno, dipende tanto da chi ha, ha, ha saputo fare opera di relazioni, quindi noi la ci chiamiamo Viva Vittoria Opera Relazionale Condivisa. Isernia ha dato una testimonianza di solidarietà e di capacità di essere coesi che è veramente è qui da vedere, ma per noi ci ha scaldato il cuore in tutto quest'anno di lavoro. Isernia ha una tradizione del lavoro fatto a mano, dell'artigianato, del merletto, anche quello a tombolo e anche dell'uncinetto, quindi ha saputo recepire questa iniziativa, ma in realtà come nasce? Perché le mattonelle all'uncinetto? Innanzitutto noi abbiamo questo tipo di slogan, noi decidiamo che eh, utilizziamo il faramaglia come metafora della creazione di se stessi, perché quel quadrato che noi chiediamo è un no alla violenza sulle donne e eh, abbiamo scoperto che il farlo con la maglia all'uncinetto lo possono fare tutti, lo fanno i ragazzini a scuola che hanno sdoganato che l'uncinetto non è uno strumento femminile, oramai è uno strumento per fare un'azione. Quindi capite anche la potenza che il fare a mano, è, 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 chi lo fa capisce, no? nel senso che tu mentre devi contare, devi creare qualcosa, pensi e, e stai creando qualcosa di te stesso. Qui poi alla fine è anche un'opera di te che doni agli altri, quindi di una tua creatività, di un tuo valore. Infatti noi lasciamo un piccolo seme di consapevolezza, noi non siamo psicologhe, non abbiamo questo tipo di eh, pretesa, però la nostra pretesa è di lasciare un seme. Chi decide della mia vita? E la risposta è lì. Io decido di me stessa e speriamo che sempre più non ci siano donne eh, che subiscono violenza, perché abbiamo un'auto consapevolezza e quindi questo è il nostro messaggio, molto semplice. Lei diceva che anche il momento stesso della creazione in un certo senso può essere interpretato come un momento di dialogo con se stessi, di riflessione. Quali sono i messaggi e le consapevolezze che devono arrivare anche a chi purtroppo ancora non ce le ha e subisce in silenzio? Innanzitutto è che mentre tu... Poi, bisogna poi, poi attingere ognuno a, al suo vissuto personale. Io credo che eh, nel momento in cui tu ti approcci ad un pensiero, eh, ad una costruzione di qualcosa, se lo trasli in una costruzione della tua vita, no? il tuo pensiero, io oggi sono qui, voglio creare, voglio fare qualcosa di bello, devo pensare, devo scegliere dei colori, devo ins metterli insieme, proprio poi una metafora della vita, no? cioè da tante cose, che, da tante scelte che fai puoi creare un'opera d'arte e alla fine l'opera d'arte è la tua vita, no? Cioè se io scelgo la persona adatta che mi rispetta, potrò creare una famiglia per bene, nel senso potrò creare qualcuno 
dal quale attingo forza, parallelamente facciamo una vita. Cioè, quindi è proprio tutta una metafora, chiaramente. Queste sono coperte apparentemente, in realtà sono no alla violenza sul corpo. Pasqualino De Mattia, presidente dell'associazione MeToo, parliamo dei numeri, numeri che possono sfiorare un record per quanto riguarda Isernia, perché sono state realizzate quasi 15.000 mattonelle a fronte di una popolazione, quella al femminile, che si è impegnata con grande spirito di, di volontariato. Credo che oggi si celebri veramente una festa della donna posticipata, perché questo è il trionfo di colori, che vede come protagoniste tutte le donne del Molise, ma non solo perché noi siamo stati aiutati anche da, altre, da donne di altre regioni e soprattutto da donne anche residenti all'estero che hanno voluto condividere con noi questa operazione molto molto bella. Dicevamo una superficie di quasi 3,6 km, è così che abbraccia varie piazze di Sernia. Sì, sono 3.600 metri quadrati, quindi oltre 14.000 quadrati realizzati da oltre 1.800 donne e credo che questo sia un risultato bellissimo perché ci pone nella top 10 dei Viva Vittoria fatti finora. Quindi credo che sia un bellissimo risultato per la nostra associazione ma soprattutto per tutte le donne del Molise e per tutte le donne che hanno lavorato. Tutto ciò che verrà ricavato dalle offerte fatte dai singoli cittadini che vorranno prendere una coperta sarà devoluto al centro antiviolenza Libera Luna così potremo aiutare tante donne che subiscono violenza. Perché secondo lei una piazza così colorata deve essere associata a un crimine così orrendo quale il femminicidio qual è secondo lei il legame tra questo messaggio così bello e invece quello che eh, tinge le pagine di cronaca nazionale di colori davvero molto più cupi usiamo diciamo una battuta cromatica agli accadimenti diciamo tristi noi vogliamo dare tanto colore e questo colore deve essere il simbolo della speranza per tutte le donne perché se vogliono da questi circoli viziosi possono uscire ed è stata una cosa stupenda. Libera Luna raccoglierà i proventi e saranno devoluti appunto al centro per contrastare le, tutte le azioni che vanno contro le donne, tutta la violenza di genere in ogni sua sfaccettatura. Ecco oggi è una giornata importante. Sì, oggi è una giornata importante e conclusiva di tanto lavoro e noi abbiamo accompagnato insomma anche in alcune tappe Pasqualino De Mattia con la sua associazione Il suo grande gruppo ma perché veramente c'è tanto bisogno uh, di uh, dire alle donne ci sono i centri antiviolenza, c'è cioè la possibilità di essere aiutate, sostenute a 360 gradi. Quindi ogni, ogni donazione che oggi verrà fatta sarà un modo per salvare tante donne perché in questi dieci anni di attività noi ne abbiamo veramente salvate tante e dobbiamo continuare a parlarne, a parlarne perché al di là della denuncia, al di là di dire donne denunciate, io dico donne andate nei centri di violenza perché se avete anche paura di denunciare vi accompagniamo noi, vi accompagniamo in tutto il percorso di rinascita, quindi attraverso borse lavoro, per quello servono anche i soldi perché veramente... Eh, queste donne spesso non lavorano e hanno bisogno di tanto, veramente di tanto, non solo di un supporto psicologico e emotivo, ma hanno bisogno proprio di eh, cose pratiche. Anche perché talvolta è proprio questo che spaventa, l'impossibilità di essere dipendenti, economicamente autosufficienti, di eh, lasciare un tetto coniugale, familiare, senza sapere dove altro potersi rifugiare. Infatti noi aiutiamo anche nella ricerca di alloggi proprio definitivi affinché le donne che magari stanno in piccoli paesi dove è difficile anche poter avere un'autonomia economica perché c'è poco lavoro, se si vogliono spostare insomma nelle grandi città del nostro territorio molisano noi l'aiutiamo nella ricerca della casa e garantiamo a chi affitta loro la casa come centro, quindi laddove un mese le signore non possono pagare, subentriamo noi, anche perché la maggior parte sono mamme, quindi veramente hanno bisogno di, di tanto per poter sostenere i loro figli e farli vivere serenamente senza violenza, senza urla, senza aggressione. Tanti anni di attività avete sicuramente avuto, avuto modo di conoscere tantissime donne, di aiutare tantissime donne. Ci può raccontare un episodio che è quello che l'ha colpita di più in tutti questi anni, quello che le ha lasciato il segno e le ha fatto capire che stava facendo bene la sua missione. Eh, sono tanti gli episodi, ognuno mi ha colpito per la sua particolarità, perché abbiamo avuto donne, vabbè, una forse in particolare perché è giovanissima, e siamo andati a prenderla al commissariato di polizia di un territorio appunto di una città di Campobasso e lei era veramente impaurita, non si fidava di nessuno. Ha iniziato un percorso con lui, con noi si è iniziata a fidare 
All'inizio si arrabbiava anche perché diceva me ne voglio andare, me ne voglio andare, voi non mi potete aiutare. E ancora oggi è una ragazza che è cresciuta, tra virgolette, con noi, ha fatto un percorso di formazione, eh, si è riuscita mh, prima a diplomare a distanza perché non poteva tornare in quella scuola perché c'era il rischio che lui potesse veramente ammazzarla perché era una persona molto aggressiva. E, e poi ha fatto un altro tipo di percorso di formazione e, e lo sta continuando anche con il nostro sostegno. Questo testimonia che si può scappare. Ma assolutamente sì, anche perché la forza delle donne è dimostrata nel subire la violenza, perché loro veramente ogni giorno dimostrano forza, è una forza che devono utilizzare per uscire da quella violenza, non per sopportare la violenza, ma per rinascere. E c'è veramente tanto supporto da parte dei centri, quindi è importante, donne, rivolgetevi ai centri antiviolenza. Noi ci siamo, ci saremo tanto, sempre, e abbiamo un numero H24, quindi in qualsiasi momento chiamate perché sarete accorte.